骄人的歌声。你怎么知道？什么声音？好好听啊！我们靠近一点去听听吧。我想听听那是什么。骄人又到发情期了，那是他们求偶的歌声。我猜的，传闻中骄人的歌声犹如天籁。在海里有这么美妙的歌喉，肯定就是他们喽。鲛人只有求偶的时候才会唱歌，难得听见一次。你倒是运气好，一连第一次就碰到了。他们为什么合唱？定情了。我居然能听到鲛人定情的合唱。鲛人好不容易才能碰到一次，我怕以后没有机会了。我想去看看他们。你确定？嗯。看见什么了？哎呀，没想到你竟然有这种癖好，喜欢偷看别人夫妻的私事。相柳，你故意的。我现在是恶人了。这是我第二次给你做烤鱼，第一次我还是文小六。那个时候觉得天下之大，我却孤身一人，无处可归。可是如今。我明明有家了，也有人等我，可我却想就这么浪迹一生。一个涂山景就让你如此丧气、啊，有时候我会做杀手，只要你付钱，我去帮你把房峰、依影和他的孩子都杀了。可真是个馊主意，不然你有什么好主意？我发誓我没有捣鬼，他又看不见我，我怕什么？你有好点吗，香柳？小童瑶，你现在怎么变得这么虚弱、啊？动不动就像个娇滴滴的女人一样，说晕就晕。是不是因为救我，所以上了元气啊？上流，跟我说说话嘛。你怎么变成哑巴了？你跟我聊聊天嘛，跟我说说话。告诉我外面都发生了什么？我哥哥苍穹现在什么情况？他肯定很担心我，还有我父王，现在肯定也知道我被刺杀的消息。你有没有给他们消息啊？还有涂山锦，他还好吗？要是再不说话，我就恨你，恨你！就算你救了我，我也要恨你。你以前总让人害怕寂寞，是不是在海底躺闷了？嗯嗯。我带你去海上看月亮吧。好啊，好啊，好啊。今夜是上弦月，像一把弓。每次满月时，我都要跟你疗伤，不可能带你到海上来。我也好多年没有看见过满月了。好多年，已经过去这么多年了吗？喜欢吗？你若是喜欢，每次满月的时候，我都带你来海上看圆月。
那个时候的月亮，有点像你的星星镜。你偷偷记忆在星星镜里的事。你怎么知道的？等你醒来后，星星镜里的记忆必须消除。这个好商量，只要你不生气，把星星镜毁掉都可以这是海上的大涡流，我在这儿了，不用怕。怎么皱眉了？不高兴了？那我给你编个戏法吧。别再滥用灵力了。生生是间。